Tretet ein in diesen uralten Weg, den schon viele vor eurer Zeit benutzten, um Waren aus den nah und fernliegenden Dörfern zu verkaufen. Hört, was einst in der Filbacher Hohle geschah und was mit dem Schankwirt Georg Hütlen auf sich hatte. Kommt und seht. Nichts werdet ihr mehr finden! Her, her, kommt schnell! Da draußen ist allerlei merkwürdig voll. Die Leute habe ich noch nie gesehen. Oh je, die sehen aber seltsam aus. Hoffentlich führen die nichts Böses im Schilde. Kommt, Brunnen, lass uns mal lieber die Herren rufen. Frau Wirtin, da sind Fremde. Mann, komm schnell heraus! Viele Leute sind hier! Vielleicht sind es ja Bier- und Weinhändler! Seid gegrüßt, ihr edlen Herren und Weibsbilder! Mein Gemahl kommt gleich! Ha! Dass ich nicht lache! Die und Bierlieferanten, das sind eher die Schergen unseres Herrn, des Kurfürsten und Erzbischofs von Mainz der seinen jährlichen Zins von uns einfordern Nein. will. Obwohl, so wie die angezogen sind, sieht das so aus, als wäre es armes Gesindel. Ihr da, euch scheint es ganz besonders hart getroffen zu haben, <lacht> mit diesem zerrupften Wams, den ihr euer eigen nennt. Und ihr Weibsbilder tragt ja gar nichts auf dem Kopf. Seid ihr denn nicht unter der Haube? Hat euch denn keiner gewollt? <lacht> Obwohl, ihr seid da hübsch anzusehen. Und weiße Zähne habt ihr auch. <lacht> Benutzt etwa das Aber Salz. Der alte Lüstling kann nie genug kriegen. <lacht> Was wollt ihr hier? Und welch seltsame Gerüche tragt ihr mit euch herum? Seid ihr aus dem Orient? Bei mir jedenfalls braucht ihr gar nicht erst zu betteln. Seht ihr denn nicht, mein schönes Wirtshaus ist abgebrannt und mein Gut nebenan noch dazu? In einer einzigen Nacht hat das Feuer unser ganzes Hab und Gut verschluckt. Nichts konnten wir tun. Mit Eimern sind wir gerannt. Doch das Feuer hat, doch die Flammen haben das ganze Dorf vernichtet. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Wovon sollen wir denn jetzt leben? Nur der Bierkeller steht noch. Seht selbst. Doch was nutzt mir ein leeres Bierlager? Bis alles wieder aufgebaut ist, vergehen vielleicht Jahre. Ja, vor dem großen Feuer. Da kamen die Kaufleute hier vorbei und kehrten bei mir ein. Und jede Woche hielten die Salzkerne aus Orb hier an, um zu rasten und sich an meinem köstlichen Gebräu zu stärken. Bekannt war ich als einziger Wirt der Gegend, dem der ehrwürdige Kurfürst und Erzbischof von Mainz eine Gastwirtschaft auf Lebenszeit verpachtet hat. Ein einträgliches Geschäft und ein gutes Auskommen brachte uns diese. Die feinsten Tücher und Stoffe konnte ich mir zum Gewand nähen lassen. Den schönsten Schmuck kaufte mir mein Georg. Und die hübschesten Mägde konnte ich mir halten. Diese beiden hier sind mir noch geblieben. Ehrfürchtig grüßten die Leute aus dem Dorf. Und die Männer zogen den Hut. Doch was ist jetzt? Zum Gespött der Leute bin ich geworden. Weder Wein noch Bier kann ich ausschenken. Den trockenen Wirt zu Filbach 
nennt man mich überall. Also, was steht ihr hier so dumm rum und haltet Maul auf dem Pfeil? Zieht weiter, geht doch nach Lettgenbrunn runter. Dort geht Jahr für Jahr die Wirtschaft und der Ausschank von Haus zu Haus Rei um. Geht dorthin und bettelt nach Brot und Wein. Ja, und die zwei hier, nehmt ihr am besten gleich mit, damit wir die nicht mehr durchfüttern müssen. Halt! Eine von den beiden Hübschen bleibt hier. Die können so gut fegen. Von wegen gut fegen, du alter Luftmolch. Nichts gibt's. Nehmt sie nur alle beide mit. Ich feg dir gleich ein. Ja, bist du des Teufels, Mann? <lacht>